Akif Bekir, Karar Gazetesi. Altılı Masa krizi yönetebilecek mi? Akşener'in Habertürk'te Fatih Altaylı'ya söyledikleri kriz çıkardı. Noter olmadıklarını, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vermek zorunda bırakılamayacaklarını, kazanacak bir aday bulmaları gerektiğini söylemişti. İyi Parti'nin CHP çevrelerinden dayatmaya ve parmak sallamalara maruz kaldığı gibi serzenişleri de oldu. CHP sessiz. Öyle anlaşılıyor ki Kılıçdaroğlu konuşmayacak. En azından şimdilik. Cevap Kılıçdaroğlu'na yakın bir isimden politik yol sitesinin başındaki Ali Haydar Fırat'tan geldi. Fırat bir tweet dizisiyle Akşener'i sertçe eleştirdi. İmamoğlu ve Yavaş'a varız sözlerini Kılıçdaroğlu'nun önünü kesmek için CHP'nin içini karıştırmak olarak okuyordu. Kılıçdaroğlu'nun masaya getirmeyeceğini bile bile o isimleri öne sürmekte ısrar ettiği ama masaya getirilseler Akşener'in onları da istemeyeceği gibi bir fikirden hareketli. Fırat sonunu da şu reste bağladı. Bugün itibariyle ortaya çıkan tablo şudur. Kılıçdaroğlu kendisini halka emanet etmiştir. Halk bütün siyasi oyunları boşa çıkaracak tek güçtür. Yeni bir düzen ancak halkın iktidarıyla mümkündür, kurulacaktır. Kılıçdaroğlu'nu etiketlemesi de gösteriyor ki Fırat'ın mesajı CHP yönetiminin tepkisini yansıtıyor, fevri bir çıkış değil. CHP lideri kendini halka emanet edecekse masanın onayını aramaktan vazgeçti. Ortak adaylık bahsi de altılı masadan kalktı demektir. Peki masa da ortadan kalkacak mı? Yazının tam burasındayken CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in açıklaması kulağıma geldi. Fırat'ın keskinliğinden uzaktı. Topu göğsünde epey yumuşatmıştı. Özel'e göre Akşener'in sözleri Kılıçdaroğlu'nun söylemiyle çelişmiyordu. Bilakis uyumluydu. Masanın karar vericiliği konusunda mutabakatlarına vurgu yapıyordu. Zaten dört gün sonra masa toplandığında herkes bunu görecekti. Nabzı tutan ağızları da biraz yokladıktan sonra şunu çıkardım. Altılı masa kalıyor. Kılıçdaroğlu masadan kalkmak niyetinde değil. Bu saatten sonra yürür mü derseniz? Diğer liderler de ortak adayla uzlaşamamanın masanın sonu olmayacağını dile getiriyordu. Öncelikleri ortak aday çıkarmaktı. Ancak şart değildi. Başaramazlarsa diğer ortak hedefler etrafında ilerlerdi işbirlikleri. Dolayısıyla altılı masadakiler bu ihtimali bir kenarda tutuyordu. Masada kriz çıktığı muhakkak fakat beklemedikleri, hazırlıksız yakalandıkları hiç hesapta olmayan atlatılamayacak bir kriz olmayabilir. Masanın dağıldığını, ortaklığın bozulduğunu artık bir arada duramayacaklarını söylemek için erken. Film henüz kopmadı, inceldi. Klişe tabirlerle ipler gerildi. Aralarında soğuk rüzgarlar esti. Kara kedi değil de şeytan geçmiş gibi kısa sürebilir, uzayabilir de. Her halükarda ortak aday için bile iş işten geçti denilemez. Bu hamur çok su kaldırır daha. Sinema desteği alan da pişman almayan da. Yönetmen İsmail Güneş Kültür Bakanlığı'na bir dilekçeyle durumu bildirdi. Öncesinde de birçok dilekçe yazılmış haberdar etmek için. Ama Sinema Genel Müdürlüğü'nden hala geri dönüş yok. 4 yıl destekleme kurulu üyeliği de yapan İsmail Güneş'in ağzından durum şöyle. 2007 yılında uygulama başladığında sinemaya verilen destekler ortalama 200 ila 250 bin lira arasındaydı. O yıllarda 150 bin ila 200 bin dolar tutuyordu. Bu bile yetersiz, kimseyi mutlu etmiyordu. Bugün destekler TL bazında 5 misli artmış gibi görünse de hiç iç açıcı bir manzara görünmüyor. Dolar bazında tam yarısına inmiş durumda. Üstüne girdiler artmazken çıktılar yapımcı aleyhine arttıkça arttı. 2021 yılının son toplantısında ilan edilen 1 milyon 200 bin liralık destek 150 bin dolara denkti. Paranın harcandığı 2022 Mart ayında ise ancak 65 bin dolar ediyor. Yapımcı yönetmenlerin çoğu ilan edilen destekleri alamayacak. Alanlar da bitirme imkanı bulamayacak. Bazıları hukuki sorumluluktan kurtulmak için derme çatma bir eser üretmeye çalışacak. Ancak kaliteli bir ürün çıkmayacak. Kültür ve sanat çöplüğüne özensiz ucuz bir iş daha atılmış olacak o kadar. Talep, desteklerin acilen iyileştirilmesi, sektör çıkmaz da can çekişiyor. İlgililere bir de buradan duyurulur. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.